大家好 ，Irene， 多謝你今日嚟睇條片。今日我會分享一下，如果喺依家 Covid 疫情期間，我真係好想翻屋企嘅話，到底喺翻香港，然後再翻嚟新加坡做嘢嘅時候，我到底大約要使幾多少錢，同埋當中有啲咩手續係一定要進行嘅。而喺一陣間播放嘅片段咧，都係我當時嘅真實反應嚟嘅。講少少 background。其實我係喺一月中嘅時候嚟到新加坡開始做嘢，本身係打算每兩至三個月就會翻香港一次，探下屋企人，見下朋友。香港同埋新加坡嘅疫情好似都未算好似依家咁樣超級嚴重，所以呢一個計劃一直都係盤算緊兩至三個月翻香港一次。同時，其實嗰陣時已經一早買好曬機票同埋酒店，打算喺二月中嘅時候請我爹哋同埋媽咪嚟新加坡玩一個禮拜。不過因為 Covid 嘅關係，全部取消曬。好彩我得 refund 啫，全部。由我嚟到去到依家，大約已經七個月，我係冇見過屋企人同埋朋友仔。而喺可見嘅將來咧，好似都冇咁快可以翻香港，所以。我就想藉今日呢條片去記錄下我嘅 research result， 亦都順便同大家分享一下。如果我想依家翻香港嘅話，到底我係面對緊啲乜嘢啦？咁梗係翻香港啦。然後揀最平，唔知幾時係最平。search 下先。誒，哇！佢話最平係二零二一年三月，冇啦。好，我試下揀十月啦。我都係亂撳。十月嘅時候，國泰 C X 係有嘅。咦，星航又有 ，Scoot 又有，仲要幾多下喎、啊？價錢由三百一十六蚊起跳，仲要可以係 CX， 唔錯。記得嗰陣時 Covid 之前，大約最平可以去到二百幾蚊，咁貴起上嚟冇上限啦。而班次方面其實係超級頻密嘅。我記得一日好似有 Scoot 有三四班飛翻香港，跟住 SQ 有唔知道八班、七八班，跟住 CX 又有七八班。嚟到呢個香港政府嘅網啦 ，Inbound Travel。好，佢就話如果你係 high risk places 翻嚟咧，就有特別嘢做，咁望下先。新加坡應該又唔係 high risk 嘅，係啊，冇。OK， safe， 新加坡唔係 high risk。咁 quarantine procedure 睇下先。好，佢話 all inbound travel 一定要 declare 你嘅 health 啦，冇問題啦，呢、這個一定要。然後有咩重點睇下先？佢話 inbound travel 啊。submit 完嘅 declaration 之後，就 depending on the result 就有 corresponding 嘅 arrangement。然後八月十八號開始，全部人要去一個 centre 嗰度做一個 test， 因為要 stay at 呢一個 centre wait for test result。通常同一日可以攞到 result， 然後就可以入境啦。嗯，要等十二個鐘頭有多喎，可能。In general, passenger will only stay in the hotel for one night. 誒，最多等一晚，咁係啦，可能 up to 十二個 hours。然後，如果 result 係 negative 嘅話，就可以 release 同埋翻屋企，再自我隔離十四日。嗯，都 OK。好似就冇講要俾錢。
，即係話 M O M 唔 approve 我咧，咁我就 buy 噶啦，我就喺香港啦，唔使翻嚟啦，唔使做噶啦。嗯，如果係 ground 咗個 permission， 我就可以入境啦。跟住入境嘅時候 submit health declaration。O K。到咗新加坡之後，睇下先，咁我由香港翻嚟，誒、欸，咁我屬於 all other country and places 啦，然後我係 long term pass holder。嗯，我係可以入 ，OK。然後，但係我就要 serve 十四日嘅 H H N at S D F， 同埋要 take Covid 嘅 test。睇下先，我錢因為有錢啦。我唔係 Singapore citizen， 亦都唔係 P R， 所以我就要俾錢啦。咁有冇寫幾多錢咧？不過發現咗，原來喺 M O M 嘅網 ，additional responsibility to bring pass holder， 即係我 into Singapore， 我嘅 employer 要做咩咧？我係屬於 all other pass holder， 因為我喺香港翻嚟。好有錢啦 ，employer must pay for the following 十四日。嘅 delegate has a chance， 二千蚊 including GST， 再加 Covid test 二百蚊 including GST， 所以總共係二千二百蚊 pay by 我嘅 employer if they want to bring me back to Singapore。咁我 employer 會唔會 charge 翻我咧？咁我真係唔知 uncertain 啊！對我嚟講，其實機票嘅錢咧就絕對唔係一個大問題。不過有一啲 potential 嘅使費，我就必須要留意啦。就係、是、例如，如果我係翻香港嘅時候 testing， 萬一出現啲咩問題，而我需要去隔離或者係入醫院嘅話，咁呢一筆可能係一筆我將要 cover 嘅費用。而當我要入翻境飛翻嚟新加坡嘅時候，我係需要喺 Delegate 嘅 HHN c e n t e r 嗰度進行十四日嘅 Stay Home Period。咁喺嗰十四日入邊，我 Employer 會唔會收翻我錢？又或者係做 Covid Testing 嘅時候，我 Employer 會唔會都叫我承擔翻部分嘅費用咧？呢樣嘢，咁如果我唔係翻嚟嘅話，咁我都係唔知嘅。而除咗講錢，同埋健康問題之外，最重要就係身為一個 work pass holder 嘅我，可能係會俾 M O M reject 我嘅 entry request 嘅。萬一如果我翻嚟新加坡嘅時候 ，M O M 係 reject 我呢個申請，咁我應該點算咧？我就繼續留喺香港，冇得翻嚟新加坡做嘢。咁下一步會變成點樣？其實我真係唔係太清楚。呢一啲就係我所總結到嘅 concern。令到我可能喺可見嘅將來都係翻唔到香港住噶啦。呢條片就翻到呢度啦，希望俾你知多啲啦。下一條片再見，拜拜。